wśród tkanin krajobrazowych ze zwierzętami mamy grupę pokazującą środowiska wodne, można by tak powiedzieć. Czyli to, są, to jest zwierzyna wodna i otoczenie jakichś takich oczek wodnych, albo, albo strumieni, albo jezior. Muszę powiedzieć, że te werdziury należą do najbardziej udanych i najbardziej jak gdyby przyciągających wzrok i cieszących się największą popularnością wśród odbiorców. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nie tylko jest to zasługa wspaniałej zupełnie roślinności tej nadwodnej, pałka rogorza, jakieś tam czciny, no oczywiście bluszcze i, i, i nadwodne drzewa, ale też iluzjonistycznej formy odtworzenia samego lustra wody i pływających w niej zwierząt. Otóż tutaj artysta odtworzył refleksy na wodzie. To jest zupełnie nieznana jak gdyby umiejętność i osiągnięcie w tapiseriach. Prawie nigdzie tego nie mamy, dlatego że plama barwna tego błękitu, jakim jest lustro wody, na ogół płowieje. Kolor niebieski należy do najbardziej nietrwałych i robi się taką tępą płaszczyzną. Tu widzimy refleksy iluzjonistyczne i cała ta atmosfera tych werdiur sprawia, że my po prostu włączamy się w tę przestrzeń. Jest to niesłychanie atrakcyjne i przyciągające.